السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I am Dr. Diana Mustafa Mahmoud Abu Layla I'm a periodontist and a lecturer of clinical periodontology in Vision College, Saudi Arabia احنا النهاردة احنا نتكلم على موضوع مهم جدا 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 اسمه preparation of the periodontium before restorative dentistry and restorative dentistry this is includes the restoration and also the prosthesis include the crowns and bridges and implants and everything like this that will affect the periodontium in this lecture احنا لازم نطلع بشوية subjects مهمين جدا objectives مهمين جدا ايه هما objectives دي اول حاجة how to prepare a healthy periodontium before a comprehensive treatment قبل ما اعمل البيشنت لازم I should have a healthy periodontium ليه ليه لازم يكون عندي healthy periodontium عشان انا لو عملت ال preparation بتاعي او عملت restoration بتاعي in a very diseased periodontium sure it will affect the prognosis and the success rate of the restoration طيب uh, ايه كمان مهم جدا in this lecture to know we have to know what is meant by the biological pets how to know there is violation of biological pets how to deal with violation of biological pet also we have to know the treatment of biological pets uh, طبعا اول ما اجيب سيرة biological pets I have to say crown lengthening so we will talk about the crown lengthening procedures in details first of all it is important that there is a concept in dentistry it's called that a beautiful smile is a matter of pink and white مش بس white and not pink لا it's, it's the pink and white um, دايما في شغل كتير قوي للكراونز والفينيرز يبقى شكلهم حلو جدا بس في يعني when the patient smiles بنلاقي كان في inflammation وفي uh, red redness dermatitis gingiva surrounding the prosthesis and this situation the patient even when he smiles he looks ugly so you have to deal with the smile that's a matter of pink and white to achieve the long term a good functioning predictable treatment we have to remove any periodontal infection any periodontal infection should be removed, treated before any restorative aesthetics and implant dentistry. So healthy periodontium leads to the successful comprehensive dentistry. Fee name and sequence of the patient treatment and then a treatment plan with them in four phases. In four phases, we have to deal with them in order. May fashion nana not the phase or nana at nasal and in order in one good nafs of nafs phase. Uh, to control the periodontal inflammation with or without surgery before uh, procedures or restoration in the patient, I have two phases. The first one is phase one and phase two. Phase one, it means disease control, and I have to control the disease that I have. So, I have an infection in periodontium or inflammation. So I can anti caries. So the patient that be taking and cheap complain, I have to do and do. All that be done in phase one therapy. I have to control the disease. Type first of all, and then I have to do is to see the prognosis of each tooth. If the is the teeth is restorable or not restorable. If I have badly destructed teeth, I have to remove it and extract the teeth. Uh, but first of all, I have to remove the infection from the mouth. And I know that there are many that say that the extraction of hopeless teeth should be done after uh, scaling, but some of the schools also prefer to remove any source of infection before scaling. Of course, it's according to the case. We are not able to determine the extraction. If I have mobility grade 3 and I can do, extra I, I can do scaling for this teeth, يعني I will never start uh, with scaling يعني عندي mobility grade 3 ومسدت التوس I, يعني أنا نفسي مش حارف أعمل scaling للسنة دي I prefer to remove it before scaling There is another school said that if you uh, remove or do extraction while the, the field is full of infection or calculus it will cause uh, infected socket طبعا this is true also but أرجع يعني برضو أرجع وأقول إن this is depends on the case Phase 1 extraction of hopeless teeth, I have to remove all sources of infection. So any teeth that causes 
infection in my oral cavity, mobility, prognosis بتاعها very bad, I have to remove it. تاني حاجة I have to give the patient oral hygiene instruction هو قاعد معي على dental chair كده I have to give him the instruction the whole instruction of good oral hygiene يعني how to brush his teeth uh, how to use dental floss or auxiliary oral hygiene aids أيا كان بقى mouthwash أو أي حاجة طبعا according to the patient سواء كان راكب ريجس ولا لا عنده مشكلة ولا لا uh, if he is good oral hygiene ولا لا I have to deal يعني specifically with the patient طبعا مش بقدر أعمم على the patients كلهم uh, تاني حاجة أو تالت حاجة I have to do it after patient motivation and oral hygiene instruction to do scaling and root planning not all the cases I have to do scaling and root planning <laughs> لو عن patient عنده gingivitis دائما بعمل super gingival scaling لكن لو patient عنده periodontitis and severe infection and loss of attachment and there is a root exposure or deep pockets I have to deal with him with the scaling and root planning after four weeks, the patient will come to me and I have to evaluation. I have to evaluate the patient if he's good enough to do a comprehensive dentistry of him or not. طب لو الpatient نفسه بعد الأربع أسابيع ده جالي وبرضو still I have infection. I can go to uh, phase 2 therapy. Phase 2 therapy is called surgical phase. In this therapy, I have to do surgery. If the patient indicated for open curettage flap, I have to do open curettage flap. What is meant by open curettage flap? It's the, the to remove all the granulation tissues and the infection surrounding uh, the of the pocket surrounding the teeth. And I have to remove it. طبعاً أنا حشيل كل granulation tissues دي and all the infection surrounding the teeth with flap. يعني هفتح الجينج وعمل لها ريفلكشن واشوف البون واشوف التوث او الروت ستراكشر انا هاف تو كلين اند برايمنت ايفري ثينج وبقفل طبعا على يعني انا ام دوينج سوتشرينج وبقفل على فيري كلين فيلد لل ايه للسيرجري بتاعتي طبعا بعد كده بجيب البيشنت بعمل له ري ايفالويشن واشوف اذا هي از ناو انديكيتد فور uh, comprehensive dentistry like uh, doing prosthesis or not. في phase 2 دي بقى برضو في حاجات احنا بنعملها before يعني حتى لو patient ما عندوش infection sometimes we need to do some surgeries before a, uh, doing prosthesis بسميها دايما pre-prostatic pre-dental surgery حاجات مخصوصة جدا للناس اللي هم بيعملوا prosthesis uh, يعني بيفضلها دكتور بريتيز انها تتعمل بفور preparation لل uh, للبيشنت I'm talking here not only for the bridges or crown also for the implants first of all we have to manage the mucogingival problem if I have mucogingival problem هنجيبها وحقول لك دلوقتي ايه هي مشكلة mucogingival conditions وازاي بتسبب لي problem and then I have to deal it with that before any uh, prosthesis work. Preservation of ridge morphology after tooth extraction. Crown lengthening procedures. Alveolar ridge reconstruction. We'll take everyone in details. And show kida ma baat. Management of mucogingival problem. And at the time I have mucogingival conditions. Eh hey, and mucogingival conditions. Mucogingival conditions. Munkin to kuna andi. In ana I have recession. Recession that will affect the cretinized tissues. يعني like here I have recession and there is absence of cretinized tissue في المندبل الرائد كناين أنا عندي cretinized tissues هنا فيها مشكلة لا رزون of cretinized tissues and also I have recession and recession the definition of recession means that I have exposure of the root root عندي بين وأنا شايفة in this situation أنا بقول للبيشن ده عنده recession وابتدي أقيس الcretinized mucosa بتاعتي if I did a cretinized mucosa, the cretinized mucosa D but I mainly seal uh, and act as um, 
السيرفيس انها تحمي التوث ستراكشر من اني فورسز كراتينايس تيشوز دي لونها بينك فبتديني شكل استاتيك كويس قوي الكراتينايس تيشوز دي بتبقى فيري اتاتشد تو ذا توث ستراكشر فديورينج اورال هايجين بتدي ايه بتسهل للبيشنت ان هو يعمل اورال هايجين انستراكشن او براشنج بطريقه جيده طيب ايه تاني من البروبلمز اللي عندي زي ما احنا قلنا هو النارو زون زي ما انتم شايفين في الصورة دي النارو زون في اتاتشد جينفا وهنا برضو there is no attached gingiva طيب absence of cratinized tissues في المندبل الرايت كاناين اهو I don't have a cratinized tissues امتى بقول ان انا عندي نارو زون في اتاتشد جينفا لما يكون الكراتينايزد ميكوز عندي less than 2 millimeters ايه تاني other ميكو جينفا problem if I have high renal attachment like this one when the patient talks or eats او بيعمل any activity كل اللي بيحصل ايه ان الرينال attachment بتعملي pulling بتعملي pulling للايه للجينجفال مارجن فبتفتح لي الجينجفال سلكس يدخل لي اني بلاك اني بكتيريا انسايد which increases this is will increase the uh, the recession طيب برضو هنا بيوريك في الصورة هنا uh, inadequate cretinized tissues طبعا بعرفها بانها بتبقى لونها احمر this is not inflammation this is because the alveolar mucosa is very uh, close and in contact with the implant نفس الموضوع هنا بتساعد على ان يحصل لي recession and loss of attachments طيب how to deal with the mucogenital problem طبعا according to the case we will deal for example if the patient has high renal attachment like this one حامل ويحمل فرينكتمي and sometimes we need phrenectomy with soft tissue augmentation and this uh, case is phrenectomy with soft tissue augmentation and this is also phrenectomy to remove the pulling effect of the phrenum and I shall call this phrenum and this will help in the long success rate of the pretties in this situation, I am not have cratinized mucosa. They meant to shape in pocket is deep and beyond the mucogingival junction. In this situation, I have to deal with it with soft tissue augmentation. In a dentist, AMLA, our periodontist, he increases the cratinized mucosa with soft tissue augmentation. They meant to shape in the white cratinized balloon have pink. This is the alveolar mucosa and this is the cratinized mucosa. Root coverage. Root coverage is the most important procedures or aesthetic procedure that we use it in periodontal clinics. Uh, patients sometimes come to our clinics بيش تكون عندهم hypersensitivity شكلهم مش حلو مش عاجبهم مش بس كده even the prosthodontics بيش تكون هما they can't do a preparation أو شكل حد أو حش لما يجوا يعملوا prosthesis for this patient. So I have to do surgery before the prosto uh, step. How uh, in this case? I'm going to do root coverage. The root coverage that I'm going to do in another way. And the soft tissue augmentation is the uh, choice of treatment. Especially they are using the golden rule of soft tissue augmentation. And they are using a connective tissue from the palate. Will be feel like sandwich technique. بعمل partial, uh, partial thickness flap بحط connective tissue بتاعتي هنا then I will close it in this case they are doing like double papilla flap and they close it a, like sandwich technique بحط connective tissue inside the flap or between the two flaps and they close it and this is the result also here is the result so sorry this is the case and this is the result Root coverage أهم حاجة عندي إمتى هخلي البيشن بعد السيرجري in stand position قاعد مستني لغاية لما يعمل السيرجري if I did the surgery before the time of healing sure that it will affect my success but if I will wait it will give me good results after soft tissue augmentation I have to wait for two months to three months يعني to be يعني sure إن ما حصل ليش أي مشكلة في الجينفا because of the gingival tissues always do recession or inflammation I have to see the case after complete healing. 
the same procedure that I have to do with like preservation of rich morphology after tooth extraction. Mushkilti tooth extraction, if I have badly distracted tooth and I did uh, extraction, yani the sure I will have ridge resorption. To preserve this ridge resorption and to avoid the ridge resor uh, resorption, I have to preserve the ridge. How to preserve the ridge? Immediately after extraction, I will put bone graft like this and I will cover it with membrane and I will do suturing until the time of uh, the implant or the bridge. طبعا احنا البروسيدجر دي احنا بنستخدمها اكتر in implant. طيب uh, طب if I want to preserve also uh, ال interdentable زي ما انتوا عارفين ان مشكلتي مع ال extraction لو احد مدة طويلة هيحصل لي loss of interdental papilla. طيب الحل ايه؟ I want to preserve the ridge and the interdental papilla. We can uh, in this case the periodontist, he, after extraction, he put uh, bobbin bone graft. Then he put ovate pontic, two millimeters apical, two millimeters apical to gingival margin. حطها بطريقة أعمق شوية من الجرح أو الاستراكت السوكت اللي أنا عملته. And I will wait for healing. اللي بيحصل إني بيحصل شوية inflammation in the interdental papilla, and this is what I want. And this is the case after two months, I have interdental papilla and I have ridge preserved. And this is the post-operative after prosthesis. Abler ridge reconstruction. And this one we do with Ashen and already I have loss of ridge. I have bone loss in the ridge. And I have to reconstruct. I have to reconstruct. طبعا أول ما بقول بناء ريج يبقى I have to use materials so I get from the patient or outside to provide adequate anatomic dimensions for aesthetic pontic or implant this is done especially in the anterior region now if I have small defects I can deal with it with soft tissue ridge augmentation هجيب soft tissue من البالت and I will insert it this this periodontist he used punch technique he punched the soft tissues he uh, put the soft tissue graft then he replaced a pontic حط البونتك حطها epically two millimeters and he needs inflammation هو حط كده عشان يعمل inflammation during the healing the inflammation that has a weakened tissues بعد كده he can will deal with the inflammation by by mouthwash or anything and this is the results after two months, and this is after prosthesis. In a patient there can مشكلة تو إن الديفكت كان لارج ديفكت عندي بون لاس وعندي صوت تيشو لاس. فهي used to do GPR. He started to do the bone graft here, the bone graft. He used reinforced titanium membrane. Then he do sutures, and this is he opened again after the surgery. He found the bone is formed and he will put the implant. Most of these cases are very helpful in uh, implant dentistry. Crown lengthening procedures. It is done to increase the extent of supragingival tooth structure for restorative and aesthetic purpose. Mushkilti for crown lengthening. What is meant by crown lengthening? Crown lengthening to just increase the clinical crown or the crown that appears to me in the clinic. I have clinical crown and I have anatomical crown. What is meant by clinical crown? Clinical crown is the crown that is above the gingival margin. The tooth structure that I see it above the gingival margin. Anatomical crown is the crown that ends at the cement to enamel junction. Yani covered by enamel and ends with the cement to enamel junction. Uh, the crown lifting to increase the clinical crown. I have to increase the superstructure of the tooth. I will retention for aesthetic purpose. We will now know when to do the crown lifting. There are three questions that I have to ask myself. When to do the crown lifting? Why to do crown lifting? How to do crown lifting? 
When to do crown lengthening? امتى اقول انا I have to do crown lengthening. When I need out to create, when we need to create resistance and retention preparation. And the inadequate clinical crown and the shorter crowns and I have to increase the clinical or the length of the crown عشان يبقى عندي preparation كويس with retention and resistance to the forces. When we need to make significant control because of the subgingival caries or fracture. عندي مشكلة إن الكاريز بتاعي subgingivally I can see it ما أعرفش الإكستند بتاعه قد إيه أو حصل fracture طبعا uh, يعني shallow fracture ما أقدرش ال vertical fractures اللي وصل لغاية half of the root it's not indicated surely يعني. إيه كمان لما يكون I need static results دايما بيكون عندي static rounds I have to remove it أو عندي un uh, equal gingival heights أو margins تعالوا كده نشوف ال cases اللي معانا هنا هنا I have short clinical crown طبعا دكتور بروستو هنا بيجي بيكون متضايق جدا لأن ال finish line it's very close and I have very short clinical crown. ما عنديش retention and resistance. So in this situation, he uh, referred the case to the predontist. Be 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 all the predontist. لو سمحت أنا عايز to increase the crown. وعندي هنا I need مثلا one milli or two milli. بيحدد بالضبط هو عايز ينسل بالfinish line some gingivally at day. هنا short and static crowns. And طبعا هنا patient دا عنده attrition كتير and he needs to increase. The clinical crown in this situation برضو لازم to be referred to predontist. In this case, I have subgingival fracture. حصل fracture في tooth وبقت ال fracture ده subgingivally. Subgingivally مفروض إن هو يكون يعني ما يعديش ال ال alveolar crest أو لو عدى one milli خلاص بعد كده مش هي. طيب نيجي لل uneven gingival margin this is an aesthetic problem دايما نلاقي ان في central اطول من central tenia when I have to do restoration or I have to do uh, prothesis فبيحصل لي مشكلة امتى اقول I can't do crown lengthening دي من ضمن الحاجات اللي ناس كتير تقول لك اي case it's indicated لا مش اي case indicated for crown lengthening First of all, I have to put in my mind the crown and, and root ratio. هل أنا ال clinical crown لل root مظبوط ولا لا? Non restorability of caries or fracture. يعني لو إحنا مثلاً شوفنا أنا عندي هنا في caries بس وصل هذا infurcation. How it comes that I can do crown lengthening for this case? Static compromised. لو أنا statically حيبان إن مثلا لو عملت crown lengthening ال ال patient مثلا سيجي عنده gummy smile and I have to do crown lengthening in the centrals for posto وطلع إن مثلا ال ال gingival margin اللي أنا هعملها هتبقى باينة قوي إنها epically than the other adjacent is فهتدي شكل وحش قوي قوي فمش هينفع أعمل لها إيه crown lengthening high forcation لو أنا عندي trunk Forcation trunk is much shaping very close, get a little to the bone. I can do it. It's not indicated for crown lengthening. Compromise of adjacent predontium and statics. لو عندي مشكلة إن أنا if I remove the bone أو عملت bone reduction, it will affect the adjacent teeth. لا طبعا I have to refuse to do crown lengthening. لأن أنا sure if I do bone reduction, I will affect the adjacent teeth. ممكن وأنا بعمل epically displaced flap. زي ما أنا حبين التوث structure لل للتوث ممكن أبين كمان إيه أعمل recession and destruction and uh, root exposure لل adjacent teeth. فإن this situation the case will not be indicated. insufficient restorative space. لو أنا ما عنديش restorative space كويس إما أعمل crown lengthening يبقى ما أعملش أحسن ما أعرضش ال patient invasive procedure. Why to do crown lengthening? If subgingival margin of restoration extended more, more than 0.5 mm subgingivally, هيحصل حاجة اسمها biological wet violation. إيه biological wet violation? It's very important thing to know. Biological wet violation دي عبارة عن ال biological wet violation دي عبارة عن junctional epithelium اللي هو uh, the epithelium that steel the gingiva with the tooth structure plus the connective tissue اللي هي فيها blood supply بتاعي وفيها cells بتاعتي طيب 
البيولوجيكال ويتس ده الافريج بتاعه انه اول هيومن يعني لو ذا افريج از 2 ملم and the gingival sulcus انا طبعا بقيسه مش بقيسه من جوه i don't know the gingival sulcus كام دايما بقيسه من gingival margin لحد the crest of the bone بقيس المسافه دي المسافه دي لما باجي اقيسها يبقى هزود عليها ايه gingival sulcus لو ان الثلاثه مع بعض يعني في حدود approximately هيبقوا كام هيبقوا 3 ملم يبقى when I, you have to know that the biological width is 2 ملم plus The gingival sulcus اللي أنا هقيسه من فوق I have to put my probe, predominant probe from the gingival uh, margin till the crest of the bone هيبقى عندي 3 ملم مشكلة الـ biological wet violation إن هو بيديني two responses according to gingival biotype يا إما هيديني gingival inflammation يا إما هيديني gingival recession thick predontium بيبقى فلات thick predontium biotype دايما بيكون معروف ان انا عندي flat gingival margins thick cortical plates and thick retinized tissues بيكون very thick كده وبيستحمل any forces that acts on it and even the bone بيبقى very thick عشان كده دايما it's little epical migration ممكن يحصل لي epical little epical migration و intrabony pocket formation يعني ممكن يحصل لي pockets and angular bone loss لكن الـ highly scalloped thin gingiva عنده high susceptibility إن هو يحصل له severe bone loss in a very uh, short time وفي نفس الوقت بيحصل لي إيه؟ recession هيحصل لي هنا horizontal bone loss in the thin biotype زي ما أنتم شايفين الـ action of the gingiva towards the biological weights violation أو اختراق الـ biological weights بتاعنا يعني لو الـ patient لو الـ dentist حط الـ margins of the crown subgingivally واخترق بيها الـ junction epithelium والـ connective tissue نزل بيها subgingival هيحصل لي two responses يا إما هيحصل لي inflammation يا إما هيحصل لي recession according to the gingival biotype Uh, the problem is not only the aesthetics مشكلة ان البيشن دايما بيشتكي ان الاكل بيتحشر انا I have pain I have bleeding فالبيشن بيكون متضايق جدا وبيكون معروف خلاص ان السبب is the crown او restoration اللي هو حطه due to the irritation that happens to the gingival هنا بيوريك ملخص ال violation of biological wealth Violation of biological wets هيحصل لي loss of periodontal ligaments or attachment and bone. في thin biotype هيحصل لي horizontal bone loss. في thick biotype هيحصل لي angular bone loss. في the horizontal or thick اللي اتنين the patient will not do a very good or adequate oral hygiene or self cleaning. فبالتالي هيحصل لي accumulation of plaque. In the thin biotype لو البيشنت مهتمة قوي هيعمل براشنج بطريقة جود سيلف كلينسينج بس بالتالي هيحصل لي ايه جينجفل ريسيشن لكن لو البيشنت مهتم مش قوي بسنانه وحصل سايب الباكتس اللي عنده او البلاك اكيوميليشن الموجود هيحصل لي باكت فورميشن والانكريز روت كاريز ويل هابنز اند فوركيشن انفولفمنت بوث سيتويشن سواء كان البيشنت بيعمل جود كلينينج او نوت كلينينج فيري ويل الاثنين will act and will do will, will reaction like gingival recession هيبقوا عاملين gingival recession وليتر اون طبعا هيحصل لي bone loss والpatient ده هيجي بتوث موبايل ونعمل extraction للتوث how to do crown lengthening ازاي اقدر اعمل crown lengthening قبل ما اقول ازاي اعمل crown lengthening I have to evaluate the patient I will evaluate him clinically by sulcus depth I is sulcus depth style whole popping depth Epically extent of fracture and caries هبتدي اشوف الفراكتر وكاريز clinically واصل لحد ايه هل هو مغطي subgingival واصل لحد البون ولا مش واصل لحد البون Forcation involvement هل انا عندي forcation وشورت trunk ولا لا Gingival health هبتدي اشوف البريدانتي ما عندي healthy هل ينفع البيشنت ده ان انا اعمل له سيرجري ولا فيري باد اورال هايجين وهدخله في انفيزيف بروسيدجر وهو اصلا يعني سنه بدلي ديستراكتد توث كل الحاجات دي وي هاف تو بوت ات ان اور مايند البيولوجيكال ويت ابتدي اقيس البيولوجيكال ويت بتاعي والبيولوجيكال ويت ده بيتقاس بان البيشنت بياخد انستيزيا وبحط البروب بتاعي تيل ريتشينج ذا كريستال بون وابتدي اقيس هل حصل له فايليشن بيولوجيكال ويت ولا لا 
لو المسافة ما بين الجنفل ما بين ال crown margins till the crest of the bone أقل من 2 mm then I will know that the patient uh, suffers from violation of biological rights loss of mesial and distal and closal space لازم I have to examine it anticipated final margin placement لو ال predontist لو ال دكتور البراستو حول الحالة and he needs he told me مثلا انزلي 2 ملي او 3 ملي او هو حط على الكاست بتاعه عايز ينزل قد ايه وانا شايفه ان المارجنز اللي انا المفروض انزل بيها دي ما ينفعش انزل بيها I have to tell the patient that this patient that I have to tell the doctor that this patient is not indicated for crown lymphing اخر حاجه برضو لازم اشوفها clinically the lip line لازم اشوف اذا كان عند البيشن ده هاي ليب لاين لما هيضحك هيبقى منظر كراون لينتنج اللي انا عملته ده وحش ولا حلو هل السنه دي هتبقى مور اكسبوز ذان ذا ابر اجيسنت تيث وهبهدل الشكل العام للسنه ولا لا ريدي جرافيك ايفالويشن هبتدي اعمل اكس راي للبيشنت واشوف الليفل اوف البلر كريست ابيكال اكستنت اوف فراكتشر اور كارز الفوركيشن اند رود ترانك لغاية فين الرود ترانك عندي شورت رود ترانك ولا لونج رود ترانك كراون رود ريشيو ورود لانث يعني لو البيشنت جالي برمينينج رود اند هي نيدز تو دو بيلد اب او اي حاجة والرود عندي قصير وانا المفروض هعمل بون ريدكشن اكيد انا مش هعمل بون ريدكشن اوصل لنص الرود عشان البيشنت يعمل كراون لينتنج فطبعا الروت لانس مهم جدا بالنسبه لي وانا لغايه فين هقدر اعمل البون ريدكشن بتاعي Based on the sulcus depth the following three rules can be used to place intragravicular margins في rules كده حاطينها لبتوع البراستو rule number one If the sulcus probes 1.5 mm, low probing depth and 1.5 mm, I can do the uh, the restorative margin بتاعي 0.5 mm below the gingival margin. لو هو أكتر من 1.5 mm, I can do the restorative margins بتاعي at halfway, يعني 0.75 mm. ممكن أنزل subgingivally 0.5 mm. If the sulcus of the propping depth of the more than two millimeters in this situation, I have the ability to do gingivectomy. But then I ha ha nazzle the patient لغاية لما يوصل one point five millimeter in this situation. حرجع للرول number one وأول للبريدانتست تقدر تنزل zero point five millimeters subgingivally. In case of caries or fracture. مشكلة الكاريز أو فراكتشر إن أنا لازم يبان عندي 1 مليمتر سب سوبرا جينجفال فإن دي سيتويشن أنا هاي هاف تو دو ماي بروسيديورز ماشي يبقى السيرجي شود بي بروفايد أت ليست 4 مليمتر فروم ذا إبيكال إكستنت أوف ذا كاريز أو الفراكتشر موجود عندي يعني لو الكاريز هنا أنا هنزل بي قد إيه هنزل بي من لو الكاريز عندي هنا هنزل بي من أول هنا لحد البون كريست 4 ملم منهم 1 ملي لازم يبقى exposed to the oral cavity و3 منهم من الجينجفال مارجن لحد الكريست of the bone إزاي بعمل بقى ال crown lengthening بتاعي إحنا قلنا ال procedure إحنا قلنا إزاي نعمل evaluation و examination نشوف إزاي بعمل crown lengthening crown lengthening I have three ways I can do crown lengthening the first one is the gingivectomy And this is only to remove the soft tissue, and this is the easy one. Or in an animal osseous surgery, well, osseous surgery, di معناها أنا I remove the bone reduction. Animal bone reduction, I will remove the bone. تالت حاجة عندي اللي هو ال osseous treatment. طبعا في ال osseous surgery دي إحنا ممكن على فكرة بعد ما بنفتح flap ممكن أقول لا the patient is not indicated for bone reduction. فبفتح flap وبقفل عليها ابكلي displace the flap. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل uh, Orthodontic treatment I have two options in ortho The first one is the slow ortho extrusion بعمل extrusion بس slow و in this situation أنا بطلع بطلع التوث أو بعمل لها extrusion بالبريدونتيم يعني بالبون وبالجنجبة فطبعا بعد ما بخلص خلص الاكستروجن ده انا بعمل حاجة اسمها ابيكلي بوزيشن فلاب بفتح فلاب وبشيل برضو من البون وبنزل بي تاني الارثودونتك تريتمنت وزرابت اكستروجن 
لو انا هعمل رابد اكستروجن بيحصل ايه كل اسبوع المفروض ان انا اجيب البيشنت واعمل له حاجه اسمها ايه فايبروتومي بجيب كل اسبوع بقطع الفايبرز بتاعه الجينجيبا سراوندنج ذا توث عشان التوث بتاعتي ما تطلعش بالبريدونتيوم ابريتس كول ما تطلعليش بالبون والفايبرز بتاعتها بس انا عايزه اطلع الكراون وذاوت ايه البون عشان كده كل شويه بطلع بعمل اكستروجن وكل اسبوع بجيب البيشنت بقطع في الفايبرز بتاعته عشان ما تطلعليش بالبون ناخد اول واحده اللي هي الجنجيفكتومي الجنجيفكتومي is to remove the soft tissue this is dedicated in case of pseudo pockets or gummy smile or propping depths more than 2 mm uh, sorry more than 3 mm لو انا عندي pocket depth بتاعي اكتر من 3 ملي mm, انا اقدر اشتغل جنجيفكتومي واعمل crown lengthening وانا مستريحه جدا بس كده اه لا في كمان another option the option that needs adequate creatinized gingiva لازم يكون عندي adequate يعني لازم يكون عندي الاتاتش جينجيفا والكراتينايز ميكوزا كويسين عشان انا اوريدي بجينجيفكت مي هقلل من المسافة بتاعة الكراتينايز ميكوزا هقص منها فلازم يكون عندي adequate كراتينايز ميكوزا وعندي برضو pocket او propping depth 3 or more osseous surgery osseous surgery هنا دي بعمل ايه بعمل سكالوبد للمارجن انسيشن وبعمل كريستال بون ريدكشن ات ليست 2 ملم اواي فروم ريستوراتيف مارجنز ايبيكالي ديسبلايسد فلاب بعد كده بنزل بالايبيكالي ديسبلايسد فلاب بنزل بيها آه عندي 3 سيتويشنز او المهم ان انا بنزل بيها ايبيكال للبوزيشن بتاعها يعني هي لو كانت على السمنت انامل جونكشن لا انا هنزل بيها كمان تحت السمنت انامل جونكشن this is the epically displaced flap on displaced flap اللي هي بنزل بحط الجنجبل flap بتاعتي on the same previous position that it was يعني لو هي كانت على السمنت انامل جونكشن الفلاب بتاع قبل ما الجينجبل مارجن كانت على السمنت انامل جونكشن before surgery هرجع احطها تاني على السمنت انامل جونكشن after surgery Disadvantages of the osteosurgery: risk of interdental recession or black triangle formation. مشكلتي إنه حيحصل لي بالinterdental papilla recession. Not all the cases, بس إيه بتحصل عندي أو من drawbacks بتاعت osteosurgery إنه بيحصل لي proximal recession. طيب indicated in which cases the the epically displaced flap are indicated especially in narrow zone of attached gingiva. يعني أنا لو ال patient ده جالي بالnarrow zone of attached gingiva أو two millimeters in this situation على طول أنا بحط في دماغي إن أنا حامل epically displaced flap. ما ينفعش أعمل فيها gingivectomy even if the pocket depth is three millimeter. طيب this is the three situations that I have to do it in case of crown lengthening. أنا بيوريك في الصورة أنا I have pocket 5 mm هروح شايلة منهم 2 mm هيتبقى عندي من الجينجبال مارجن للكريستال sorry it's not the pocket it's from the gingival margin till the uh, crest of the bone عندي 5 mm هشيل منهم 2 mm عشان يبقى من الجينجبال مارجن للكريست of the bone قد إيه 3 mm This is internal bevel gingivectomy and this is external bevel gingivectomy only to remove the soft tissue. Apically displaced the flap with osteosurgery. I have to use the rose head bear as you see and I have to uh, do flap and reflect the flap. Sometimes we do envelope flap and sometimes we do a vertical incision flap. طبعاً حيب a full thickness flap. لازم يبين عندي البون عشان أشوفه. Uh, this is the caries and I have to remove the bone حتى يكون بين عندي كام من ال epical uh, part of the caries لحد ال uh, crest of the bone يكون 4 mm well, I have to do sutures بحيث اني بين عندي 1 mm epical to the caries The final crown restoration of any final uh, prosto I have to do it I have to wait for 6 months minimum to minimize further tissue, uh, tissue loss, loss in, the, uh, in the posterior area and in static areas have uh, a minimum three months. After the surgery to be sure no further uh, gingival recession will occur. 
لان دايما عندي في الانتيريورز ممكن يحصل لي any recession في ال gingiva after healing او any change in the margins will affect my static results so in this situation I have to wait more هنا برضو بيوريكو ال crown lengthening with all sea surgery بعمل ال bleeding points بتاعتي اللي هقص عليها او ان انا هقتل الموت soft tissue first then I will open my flap انا open my flap then I do suturing epically displays the flap بنزل بالsutures بتاعتي epical للposition بتاعها يبقى عملت bone reduction then I will do epically position flap this is the first picture and this is the results for ortho treatment بقى مشكلة ال ortho treatment ده ان انا لما باجي اعمل extrusion ال extrusion بتاعي بيطلع with the bone and predontal ligaments يعني even after ortho extrusion I have to do epically displaced flap بشيل بنزل بال tissues بتاعتي بعد كده epically in position and remove the bone treatment of unesthetic margin by osseous surgery this is cases now that we will see it عندي فيها هنا زي ما انتو شايفين unesthetic margins فطبعا البيشن that was referred to predontist وابتدى يعمل ايه يعمل osseous surgery وظبط طبعا gingival margins زي ما انتو شايفين and this is the end results هنا treatment of uneven gingival margin by gingivectomy هنا it's so easy بين عندي ان انا في pockets او في dropping depths more than 3 mm عندي هنا uneven gingival margins طبعا it's easy to be done by gingivectomy طبعا gingivectomy we can use plates and we can use laser according to the case Increase the clinical crown by osseous surgery with epically displaced flap. They ma and shapin hena the periodontist shapin that it's very short clinical crown. He referred to the periodontist. Prosthodontist referred to the periodontist, and we we did epically displaced flap with bone reduction. We would not have done a clinical crown. هنا البيشن ده جاء ال يعني he enters the dental clinic with violation of biological but so دايما انتوا شايفين there is inflammation وشكل طبعا مش حلو خالص لل لل bridge the patient was not satisfied by the results هنا periodontist he opened the flap and he found there is a violation of biological but ليه لأن ال ال bone لل لل Crown margins can less than two millimeters. ابتدى يعمل له bone reduction وخلى من ال من ال bone crest لل gingival margins لل لل crown margins is three millimeters. In this case, this is before and this is after the new prosthesis. And in this situation, he corrects the static gingival margins. I meant to show you know it's not on the same line. He corrected by extrusion the tooth. He chooses the rabbit extrusion. Rabbit extrusion, يعني patient لازم يجي بي بتحصل بسرعة جدا وال patient لازم يجي كل كل seven days عشان يعمل إيه fibrotomy. زي ما تشوفين this is the end results. Complications of crown lengthening. طبعا أي procedure ممكن يحصل فيها any complications. The first thing is the possibility of the possibility of black triangles. زي ما تشوفين ممكن يحصل لي black triangle. Root sensitivity عشان بيحصل فيها root exposure. Root resorption ممكن يحصل مشكلة في root resorption لو أنا بعمل بالأورثو أو إن أنا بستخدم البريتوم for extrusion. Transit tooth mobility. During the surgery, أي surgery أنا بعملها بيحصل إن أنا بفتح فلاب وبختارك ال periodontium بتاعي أو periodontal apparatus بتاعي بيحصل فيها temporary tooth mobility. Gingival retraction ممكن يحصل لي recession. Clinical tooth crown higher than the adjacent one ودي من الحاجات ال very common جدا إن يحصل لي إن ال clinical crown طبعا هيبقى شكله مش حلو to adjacent teeth 
وطبعا unfavorable crown root relationship is most common برضو ان يحصل ان الكراون مبقاش مظبوط الكراون ريشيو مبقاش مظبوط للروت ريشيو احنا كده I hope that I يعني I give you a useful lecture and thank you so much for your attendance